ഹായ് വെൽക്കം ടു സ്റ്റേ വൗ ഇന്ന് അധികം പേരും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വന്നു പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാന്നറിയില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് പിന്നീടായിരിക്കും അവർ ദേഷ്യം വന്നല്ലോ അവരോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പിന്നീട് കുറ്റബോധം തോന്നുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ദേഷ്യം വരുന്നത് ഏ ദേഷ്യം വരാൻ കാരണം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുന്ന എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആളുകൾ മാറ്റണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായത് വെറുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഈ ദേഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദേഷ്യം വരാത്തതായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ ഇപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഒരു ഒരു വയസ്സായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ മുതൽ ഒരു പത്ത് വയസ്സായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൻപത് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് ഇത്ര ആയവരൊക്കെ ഈ ദേഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ ദേഷ്യം അതൊരു പ്രശ്നമായി മാറുന്നത് എപ്പോഴാണ് അത് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ദേഷ്യം നമുക്ക് ഇത്ര വലിയ പ്രശ്നമാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം നമുക്കുള്ള മറ്റ് ഇമോഷൻസ് അതായത് സങ്കടം അതേപോലെ ഭയം ഇഷ്ടം സന്തോഷം ഇതിലൊന്നും മാത്രമാണ് ഈ ദേഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതൊരു പ്രശ്നമാവുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിൽ കൂടി കഴിയുമ്പം അതിന് ആവശ്യമുള്ളതിൽ കൂടി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നമായിട്ടത് മാറുന്നത് ദേഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗുണമാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതോ നമുക്ക് ദോഷമാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് രണ്ടും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാരൻസ് ഇവരൊക്കെ പല കാര്യത്തിനും ദേഷ്യപ്പെട്ട് നമ്മളോട് പറയും ഏ നീ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണ്ട ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിലാവണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ നല്ല നമുക്കൊരു ഗുണം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നാൽ വേറെ ചില കേസുണ്ട് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോവുക എന്താ അവരെന്താ പറയുന്നതെന്ന് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല അങ്ങനത്തെ കുറേ സിറ്റുവേഷൻസ് അപ്പോൾ അതിൽ അവരൊന്നും ഒന്നും അവർ ആലോചിക്കുന്നില്ല കാരണം ആരോടാണോ നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് അവർക്കത് എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യും ഏ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ അവർക്കത് എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല സോ അങ്ങനെ ദേഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗുണം ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിലും ഗുണത്തിലേറെ നമുക്ക് ദോഷമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദേഷ്യം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാഹചര്യം അത് നമ്മൾ നോക്കണം അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെതിരായിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പൊതുവേ ദേഷ്യം വരിക നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലൊന്നും കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ദേഷ്യം വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും നേരത്തെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ നേരത്തെ ഇറങ്ങി ബസ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ബസ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തിരക്കായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബസ് നിർത്താതെ പോകും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ദേഷ്യം വരും നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ദേഷ്യപ്പെടും ഓ ഈ ബസ് നിർത്തിയില്ല ഇനിയിപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഞാൻ അവിടെ എത്തുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസും ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരാനും ചില കാരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ഇമോഷൻസും ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള കുറേ ഹോർമോൺസും അതേപോലെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സുമാണ് ചില ആളുകളെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അവരുടെ മുഖമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചുവന്നു വരും അതേപോലെ ചിലർക്ക് കൈ വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും ചിലർ വിയർക്കാൻ തുടങ്ങും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്ന ആളുകളിൽ അതായത് ഇതിനൊക്കെ ഉള്ളൊരു കാരണം അവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഈ അഡ്രിനാലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോർമോൺ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഹോർമോൺസൊക്കെ എന്നാൽ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നിയന്ത്രണാതീതമായിട്ട് കൂടി വരുമ്പോഴാണ് നമുക്കിങ്ങനെ പെട്ടെന്നുള്ള നമ്മുടെ റിയാക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി അത് സപ്രസ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അവർ വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്ന കാര്യം ഇതൊന്നും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ചെറുതായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം എന്നതേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യ
നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ദേഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഞാൻ അധികാരം നടത്തുന്ന ഒരാളുടെ മേലെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ദേഷ്യപ്പെടുക ഇപ്പോൾ ആരോടെങ്കിലും നമുക്ക് ദേഷ്യം വരികയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവർ നമ്മളെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്നെക്കാട്ടും താഴെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പൊതുവേ ദേഷ്യം വരുന്നത് ഞാൻ എന്തോ ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത അത് നമ്മൾ പതിയെ പതിയെ നമ്മൾ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ തനിയെ നമ്മുടെ ദേഷ്യവും കുറഞ്ഞോളൂ ഇനിയുള്ള വേറൊരു വഴിയാണ് നമ്മൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുക അതേപോലെ സമയത്തിന് നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക അതേപോലെ സമയത്തിന് ആഹാരം കഴിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നല്ലൊരു ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ദേഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും പറ്റും ഇനി ചില ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് ഒരിക്കലും ദേഷ്യം വരില്ല ആരൊക്കെ ഇനി അവരുടെ അടുത്ത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എത്ര വഴക്ക് പറഞ്ഞാലും ദേഷ്യം വരാത്ത ആൾക്കാർ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരിക്കും സോ നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ദേഷ്യം വേണം ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ദേഷ്യം വേണം അത് അളവിൽ കൂടുമ്പോഴാണ് അതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതൊരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റണം ദേഷ്യം വേണം എന്നാൽ അത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും പറ്റണം അത് കൈവിട്ട് പോകാതെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാവരും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക കാരണം നമുക്ക് അതിലൊരു കൺട്രോൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അത് പല രീതിയിലും നമ്മളത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഒരു ജോലിയുടെ കാര്യമാണെങ്കിലും അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല കാര്യത്തിലും നമുക്കത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും സോ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളൊരു കൺട്രോൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ കമൻറ്റും ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം ദിസ് ഇസ് മീ